நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று வாழ்த்தி இந்த நாளின் அணுது நம்ம நான் தியானத்துக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் இந்த நாளின் தியானம் அவதூறு பேச வேண்டாம் துன்மார்க்கனை நீதிமானாக்குகிறவனும் நீதிமானை குற்றவாளியாக்குகிறவனும் ஆகிற இவ்விருவரும் கத்தருக்கு அறுவறுப்பானவர்கள் நீதிமொழிகள் பதினேழு பதினைந்து ஒரு பெண் தன் பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை பற்றி அக்கம் பக்கத்தில் ஒரு புரளியை கிளப்பிவிட்டாள் அது காட்டுத்தியை போல ஒரே பரவிவிட்டது அந்த பக்கத்து வீட்டு பெண் வலை வெளியே தலை காட்ட முடியாதபடி அந்த விஷயத்துக்கு கை கால் வைத்து பெரிய விஷயமாக மாற்றிவிட்டனர் ஊர்க்காரர்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அந்த பெண் கண்ணீர் விட்டு அழுதாள் ஏன் என்னை பற்றி ஊரார் இப்படி பேசுகிறார்கள் என்று புரியாமல் தவித்தாள் கடைசியில் அந்த பெண் அந்த ஊரின் தலைமை மத போதகரிடம் சென்று காரியத்தை கூறிவிட்டு என்ன செய்வது என்று கேட்டாள் அதற்கு அவர் தான் இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப் போவதாக கூறி ஆறுதல் படுத்தி அனுப்பிவிட்டார் பின் அவர் விசாரித்த போது அது எங்கெங்கோ போய் கடைசியில் பக்கத்து விட்ட பெண்ணில் போய் நின்றது அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு அவர் கையில் ஒரு பை நிறைய அரிசியை கொடுத்து தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து அவள் வீடு வரை வழியெல்லாம் அதை போட்டுக்கொண்டு வர சொன்னார் பின் அடுத்த நாள் தன்னை பார்க்க வரவும் சொன்னார் அதன்படி அடுத்த நாள் அந்த பெண் அவரை பார்க்க சென்றபோது அவர் அவளிடம் போய் நான் கொடுத்த அரிசியை வழியிலிருந்து பொறுக்கி கொண்டு வா என்று கூறினார் அப்பொழுது அவள் ஐயா நான் எப்படி அதை கொண்டு வருவது அன்ன இந்நேரம் அநேகர் மிதித்து அது இருந்து இடம் கூட தெரியாதே பறவைகள் கொத்தி கொண்டு போயிருக்குமே என்று கூறினாள் அப்பொழுது அவர் அவளிடம் ஆம் அப்படித்தான் நாம் சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒரு முறை சொல்லிவிட்டால் அதன் பின் பொறுக்க முடியாது மற்றவர்களை குறித்து அவதூறாக பேசாதே புரளியை கிளப்பிவிடாதே நாளை உனக்கும் அதே நிலைதான் வரும் திரும்ப இந்த மாதிரி காரியத்தில் நீ ஈடுபட்டால் உனக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்து அனுப்பினார் பிரியமானவர்களே நம்ம அநேகர் பிறரை குறித்து தேவையில்லாமல் மற்றவரிடம் கதை பேசுகிறோம் அது அவர்களுக்கு தெரிந்தால் எத்தனை வருத்தப்படுவார்கள் என்று நாம் அதை குறித்து நினைப்பதில்லை எப்படியாவது மற்றவர்களிடம் அவர்களை குறித்து குறைவாக பேசினால் நமக்கு மனசாந்தி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஒருவேளை நாம் பேசுகிறவர் தவறே செய்யாத பட்சத்தில் அவரை குறித்து அநியாயமாக குறை பேசுவது கத்திற்கு அறுவறுப்பானது என்று வேதம் சொல்கிறது துன்மார்க்கனை நீதிமானாக்குகிறவனும் நீதிமானை குற்றவாளியாக்குகிறவனும் ஆகிய இவ்ரு இவ்விருவரும் கத்திற்கு அறுவறுப்பானவர்கள் யோப தேவனை குறித்து எத்தனையோ காரியங்களை சொன்னார் ஆனால் அவருடைய நண்பர்களோ கத்தரை புகழ்ந்து அவருடைய குணாதிசயங்களை குறித்து நன்மையானவற்றையே பேசினார்கள் ஆனாலும் தேவனுக்கு யோபியின் நண்பர்கள் மேல் கோபம் வந்தது கத்தர் இந்த வார்த்தைகளை யோபையோடே பேசின பின் கத்த தேமானியனான எலிபாசை நோக்கி உன் மேலும் உன் இரண்டு சிநேகிதர் மேலும் எனக்கு கோபம் மூழுகிறது என் தாசனாகிய யோபு பேசினது போல நீங்கள் என்னை குறித்து நிதானமாய் பேசவில்லை யோபு நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழ் என்று கூறினார் ஏன் அவர் அப்படி சொன்னார் ஏனெனில் யோபு நன்மை செய்திருக்க அவருடைய நண்பர்கள் அவர் செய்த பாவத்தினால் தான் அவருக்கு அந்த வியாதி வந்தது என்று அவரை குறித்து குறைவாக பேசினதால் தான் தேவன் தன் பிள்ளைகளுக்காக எத்தனை வைராக்கியம் பாராட்டுகிறார் பாருங்கள் அதனால் நீங்கள் ஏழு காளைகளையும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்களையும் தெரிந்து கொண்டு என் தாசனாகிய யோபினிடத்தில் போய் உங்களுக்காக சர்வாங்க தகன பலிகளை இடுங்கள் என் தாசனாகிய யோபும் உங்களுக்காக வேணுது செய்வான் நான் அவன் முகத்தை பார்த்து உங்களை உங்கள் புத்தி இனத்துக்கு தக்கதாக நடத்தாதிருப்பேன் என் தாசனாகிய யோபு பேசினது போல நீங்கள் என்னை குறித்து நிதானமாய் பேசவில்லை என்றார் யோபு நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டு அவர் நீதிமான் என்று அழைத்தவர்களை குற்றவாளியாக தீர்ப்பது புத்தியின செயல் என்று வே தேவன் சொல்கிறார் அவர்கள் கத்தருக்கு அறுவறுப்பானவர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது யோபு தேவனை குறித்து பேசினாலும் கத்தர் அவனிடம் சர்வ வல்லவரோடே வழக்காடி அவருக்கு புத்தி இப்போ படிப்பிக்கவரன் யார் தேவன் பேரில் குற்றம் பிடிக்கிறவன் இவைகளுக்கு உத்தரவு சொல்ல கடவன் என்றார் அப்பொழுது யோபு பிரதி கத்தருக்கு பிரதியுத்திரமாக இதோ நான் நீசன் நான் உமக்கு என்ன பதில் மறு உத்தரவு சொல்லுவேன் என் கையினால் என் வாயை பொத்தி கொள்ளுகிறேன் நான் இரண்டு தர இரண்டொரு தரம் பேசினேன் இனி நான் பிரதியுத்திரம் கொடாமலும் பேசாமலும் இருப்பேன் என்றான் யோபு நாற்பது இரு ரெண்டுலேருந்து ஐந்து வரை உள்ள வசனங்கள் என்று தேவனிடம் தன் குறையை சொல்லிய போது அவர் உடனே அவருக்கு அதை மன்னித்து விடுகிறார் அது அவருடைய ஞாபக புஸ்தகத்திலேருந்து உடனடியாக அழிக்கப்பட்டு போகிறது நீதிமானாகிய தம் பிள்ளைகள் செய்த தவற்றை அவர்கள் அறிக்கையிட்டவுடன் அதை தேவன் மன்னித்து விடுகிறார் ஆனால் நீதிமானை குற்றவாளியாக பேசினவர்களின் தவறோ கத்தருக்கு கோபத்தை கொண்டு வருகிறது பிரியமானவர்களே நாம் மற்றவர்களை குறித்து தேவையற்ற காரியங்களை பேச வேண்டிய அவசியமில்லை அவர்கள் தவறு செய்யாத பட்சத்தில் நாம் கூறும் காரியங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து கோபத்தை கொண்டு வரும் ஆகவே நாம் நம் வார்த்தைகளை குறித்து மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருப்போம் மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய திருப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மத்தியு பன்னிரெண்டு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு என்று இயேசுகிஸ்த கூறினார் ஆகவே நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சுருக்கமாயும் மற்றவர்களை குறை சொல்லாததாயும் தேவையற்ற காரியங்களை குறித்து பேசாமலும்
வீரும் சுத்தம் ஞாபம் போக்குமே சுத்தம் விரும்பும் சுத்த ஜோதியே வீரும் அசுத்தம் யாவும் போக்குமே பாவி நீச பாவி நானையா தேவா இரக்கம் செய்ய மாட்டீரோ பாவி நீச பாவி நானையா தேவா இரக்கம் செய்ய மாட்டீரோ பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜோலி தீடும் சுத்த ஜோதியே அரோபியே இவ்வேளையில் அடி அணிஞ்சம் வாரிரோ அரோபியே இவ்வேளையில் அடி அணிஞ்சம் வாரிரோ ஜபம் எங்கள் அண்மின் பரலோக தகப்பனே எங்கள் நாவினால் நாங்கள் பாவம் செய்யாதபடி எங்கள் உதடுகளுக்கு காவல் வைத்தருளும் மற்றவர்களை புண்படுத்தும் வார்த்தைகளை நாங்கள் பேசாதபடி தேவையற்ற கட்டுக்கதைகளை பேசி துக்கப்படுத்தாதபடி எங்கள் நாவை காத்தருளும் நீதிமானை குற்றப்படுத்துகிறவர்கள் கத்திற்கு அருவறுப்பானவர்கள் என்று வேறத்தில் பார்க்கிற நாங்கள் அப்படிப்பட்டதான காரியத்தை செய்யாதபடி எங்களை காத்தருளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனில் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல தகப்பனே அமேன் அமேன் அல்லே லுயா இந்த நாளின் தியானத்தை கேட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்திர்த்தாமே அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிப்பாராக அல்லே லுயா